，死老头！你赚了这么多银子，难道连变卖了家产也还不清吗？你要是早点还清了，我母亲和九叔就不会死在外面了。他不要所有抵押的钱串、房产，他不要店铺和古董，他只要现银啊！我变卖了所有的财产，给了他现银，你让这些族人怎么办？让他们流离失所、无家可归吗？所以最后只能牺牲我母亲和九叔了。丫头，我并不是不想让你们回家。我拼命的去挣银子，为了什么？我就是为了能够还清债务，为了你们能够回家呀！还以为我苦尽甘来要当孙小姐了，没想到竟然是来抵债的。老道，那你银子攒够了吗？没有。过去那么多年了，这银子利滚利已经到了一个非常恐怖的数字了。那难不成我几年后得嫁给一个糟老头？哎，不不不，朱福他小子周到，让你假死，现在外面还不知道。我有你这么一个外孙女，你还可以做选择，选择留在祝福，或者是离开呀、啊。可帖子不是都发出去了吗？没有关系，别忘了。我可是一个性子阴晴不定的老头，啊，我，我就对外说，我没有你这样的外孙女啊。究竟怎么做？你自己想想清楚吧。二十年后，如果他还没有找到你。他就要我们朱家还清所有的欠债呀！朱福子想得周到，让你假死。现在外面还不知道我有你这么一个外孙女，你还可以做选择，选择留在朱府，或者是离开呀、啊。风动幽竹山窗下，花然山色红景地。九叔，如果你还在，该有多好！小夏，小姐。去把朱福、朱寿喊过来，我有话要对他们说。诺。小姐，小姐，这我们俩有什么事儿吗？你们俩都知道朱福要还债的事吧？呃，嗯，对，我们本来想过两天跟小姐说这个事儿的。嗯，看来朱老爷已经告诉小姐了。明明知道还不起债，我就只能卖身。你们还接我回来，是不是损喜祥让我嫁给一个糟老头啊？啊！哦，不是不是不是，那个朱老太爷一直在攒银子，就是为了有一天九少爷跟小姐能光明正大的回府来。我跟你讲，就算那个神明人来了，我们也只还钱不嫁人。你们还得起吗？我们一定会拼尽全力跟朱府共存亡的。听你们的语气，就知道希望渺茫了。老太爷说这几年欠的债，再加上利滚利。已经到达一个很恐怖的数字了，所以到底还差多少钱啊？其实也没多少，也就一千多万两。一千多万两，一千多万两，普通人家三十两就能过一年，五百两能在京城买一座三进的院子了。什么叫做也就只差一千多万两？孙小姐，不要慌，这将来朱老太爷把朱府生意交给你打理，这每年从你手上经过的流水也差不多这个数了
，你们还是把我卖了吧。哼，没想到我花不起，有一天身价竟然也能值一千多万两。哎，小姐，这一千多万两是我们差的数，其实您的身价值两千万两。哎，这这神秘人两年后真的会来下聘吗？如果你选择离开，那他就可能不会来了。当初之所以让小姐假死，也是留了这个心思，想瞒着那个人。不过无论如何，老太爷都决定了，在有生之年一定要把这笔债还上。咱们的现银加上老宅。商铺、田庄、古玩字画这些都变卖的话，应该还差个八百万两。但之前我们为了观音流通权又花了三百万两，所以我们现在总共差的是一千一百万两。不是，既然这么差钱，为什么还要抢什么观音流通权呢？嗯。本来我们也不想抢的，但是明月山庄的人找我们合作，说有把握抢夺这个观音流通权，我们才起了心思的。明月山庄，嗯，明月山庄的人找我们合作的时候说了，说这个柳明月是薛家大小姐，然后莫府的莫夫人放火烧了薛家庄，害死了他母亲，他为了给母亲报仇，才要抢夺这个观音流通权，所以才找到我们朱府合作的。这个观音流通权到底有什么用啊？哦。他呢是一个信誉，有了皇家的认可，老百姓更愿意把钱放在朱府，除非是朝廷对外开战急需调银，否则每年至少有五百万两银子从朱府的手上是流不出去的，那样就可以抵我们的一时急需，然后我们再把这个空缺补上。你们别想动这笔银两了，我一直忘记告诉你们，杀害九叔的，就是明月山庄的柳青武。我想他们合伙朱府，拿到观音流通权，是想引诱你们用观音还债，然后让皇上发现。到时候朱府想不被皇上抄家都难。这，这明月山庄为什么要杀九少爷啊？而且他们怎么知道我们朱府欠债的？这我们欠债的事从来没有往外传过啊！就连那些姑奶奶们都不知道这事儿啊。这明月山庄，不是近十几年才冒出来的吗？也许他跟神秘人有关系呢。神秘人恨朱家把我娘藏起来，一方面让柳青无去杀九叔，另一方面就帮助朱府拿到观音流通权。只要朱府一动用观音，就会被皇上抄家。柳明月追加三百万两现银，为朱府抢到观音流通权的时候，我就应该发现他有问题。他明明有能力独得这观音流通权，为什么要让给朱府？现在想想，幸亏小姐提醒，不然我们就中了他的大圈套了。小姐，你放心，我现在就派人去查明月山庄，不把他扳倒，为少爷报仇，我誓不为人。哎，你们也先别太张扬了，咱们暂时就先把这事儿放心底。我们表面上还是跟明月山庄谈生意、谈合作，但私底下再好好调查他们。看能不能找到一些他们的把柄，再把他们一举打倒。好，这事儿就听小姐的。哎呀，小姐这一来就帮我们朱府解决了这么大一个隐患，以后在小姐的带领下，朱府一定会蒸蒸日上的。我可还没说我愿意留下来啊。<笑>嗯，以后大家都节约点过日子吧。花不七已经死了，我也没地方去了。就留在周府吧。哎，你们干什么呀？小姐，邱少爷已经死了。大小姐这些年一直杳无音信。我们虽然一直在找，但是我们知道，希望很渺茫。大小姐很可能已经离开人世了。你现在是老太爷唯一的亲人了，姑奶奶都已经嫁人了。他们现在眼里只有老太爷的钱，我们特别希望，让老太爷唯一的亲人，在他身边陪着他。你现在愿意留下来，我们特别感谢你。你们快起来吧。这些年
，九叔一直带着我逃，但还是命丧在柳青梧的手上。那时候，我就算知道是明月山庄，我也没有能力报仇。现在明月山庄要对付朱府，这新仇旧恨加在一起，我怎么样都要留在朱府跟他们斗到底。不管小姐怎么说，朱硕心里都清楚。小姐完全可以不管这些事情离开朱府的，朱老太爷也不会怪你。而且从此之后，你的生活会更加自由和更加轻松。我朱寿懂。哎，你们俩别这么悲观嘛，这欠债还钱天经地义。虽然我不晓得为什么他一定要娶我，不过要是真攒不够，那两年后我就嫁了呗。我一个如花似玉的少女。他一个半截入土的老头子，瞧着我，他每天就只有怕自己老死的份儿。<笑>等他归西之后，我就是全天下最有钱的富婆了。要是朱老太爷怕绝后，生下的孩子通通都姓朱。<笑>啊，不过这是最坏的情况。哼，要是两年后他真敢来，我就一面砸死他。我也砸，我也砸。我们一起走<笑>。夫人，你在那边过得还好吗？本以为我就要守着一堆银子过一辈子，可谁想到，老了老了，我们还能见到自己的外孙呢。不弃，他是个机灵的孩子，会给我熬蛇汤，还会讲故事，逗我笑。他那双眼睛，跟菲儿长得真像。老爷，不弃决定了吗？是留下，还是走啊？回老爷，孙小姐说了，要用银子把那神迷人的花轿砸个粉碎。好啊，真不愧是我朱家的血脉啊！老太爷，还有一件事要告诉你。孙小姐说，她跟少爷一直被明月山庄追杀，而少爷。最后是死在了明月山庄的手上。明月山庄，小姐，这四个丫鬟是老太爷命我给您挑选的。见过孙小姐。啊，朱府，养他们需要多少银两啊？会不会太浪费了？我们两年后还要还债呢，我只需要小霞一个人就够了。哎，小姐，这四个丫鬟是我精心给您挑选的，她们个个身怀绝技，有的呢懂药技，有的能个善舞，有的懂很多地方的方言和俚语。小姐说过，你不会才艺，那咱们可以作弊啊。这几个就是您的左膀右臂了。那好吧，就让你安排了。我还得看书呢，朱寿给了我一张书单。要我学怎么做生意，谢谢啊！你们都下去干活吧。诺。好好看好这些人，小姐八月份才能在人前亮相。这中间，朱府的宗亲，还有跟朱府有利益关系的人，肯定会想方设法来害小姐。你要保护好小姐，记住，我要的是万无一失。副总管放心，他们进不来的。王爷，您不喝药，病怎么能好呢？什么药都治不了了。人嘛，终有一死。这是我比别人早一些罢了啊！您说什么呢？是孩儿不孝
，孩儿以前总是父王生气，这是什么话？我年轻的时候也常常惹我父王生气，皇上也是如此。我还没见过不吵架的父子。王爷，殿下，明月山庄柳庄主求见，让他进来。你们先退下。嗯。参见王爷。明月的事情已经办妥，可以带王爷去碧罗天了。可王爷这身体，你放心，我已经安排了人陪你同去。等确定位置以后，我会让大理寺结案。当然了，抓几个喽啰在所难免，你放心。从此以后，这事儿再与你明月山庄无关。多谢王爷。来长青，长青，你们怎么来了？我们听闻王爷身体不适，特意过来看看，他现在怎么样了？京城的太医、名医都已经看遍了，药王也吃了不少，但没什么见效。我听闻苏州有一个少年神医，所以正打算去苏州请那个少年神医来替父王看看。去苏州，我也去。剑飞，反正你没什么事儿，要不然跟我们一块儿去吧。咱也算给王爷尽一份心。呃，我答应了太子要陪他读书，恐怕，读什么书啊？我还不知道你们，肯定又想去哪儿逍遥，他让你掩护吧？再说了，他的事儿有长亲的事儿重要吗？你怎么那么不够意思呀？讨好太子，想当大官，重利轻友。哎，既然剑飞答应了太子，就别为难他了，我自己去就好了。不行，我说了陪你去，就一定要陪你去。你等我，我回去收拾一下，半个时辰以后，城门口见。好，城门口见。小柳，走吧。啊。少爷，是柳青无的暗号。我去看看。找我何事？殿下，柳明月已经准备离开京城了。以柳明月的性格，是不会轻易让七王爷的人找到碧罗天的。无论他有没有禀告主上，去碧罗天的路上肯定已经设下了陷阱。那我们就偷偷的跟着他，见机行事，想办法让柳明月出错，让七王爷的人找到碧罗天。这样，主上一定会发怒，责罚他。如果这个时候柳明月死了，那便更好。明月山庄除了他，便是我和青岩最为熟悉。如今青岩下落不明，柳明月如果死了，主上为了明月山庄的稳定，一定会让我当上庄主的。柳明月是你的师傅，你要杀自己师傅之时，心中就没有一点愧疚。这是我们犯错时，柳明月赐上的。幸好我们还要出去替他办事，不然他绝对会像对待犯人一样刺在我们脸上，让我们永远记得这些耻辱。大理寺只有人证，没有物证证明你参与刺杀华不齐。只要父王那儿传来碧落天的好消息，我会让大理寺的人不再追查你。殿下不跟我一起去吗？不想亲眼看看碧落天？我要去苏州替父王寻找一位神医，没时间跟你对付柳明月。难道这些比碧罗天宝藏还重要？柳姑娘，这世间不是只有权力的事情，也不是所有人都希望拥有权力。我更不希望父王和柳明月之间有协议。我甘愿他做一个开心的闲散王爷。那殿下听到碧罗天时，又为何要跟我合作呢？我有我的原因。
，但绝不是因为权力的事情。你去准备吧，我要去苏州了。那么，大理寺？你放心，我绝不是言而无信之人。答应你的事情，我一定会做到。更何况，父王在找碧罗天一事，我也怕你宣扬出去。我们现在彼此都有互相牵制的事情，你不用担心我会毁约。多谢殿下。殿下也请放心，即使青无当上明月山庄的庄主，也是殿下的人，会继续与明月山庄帮助殿下。等殿下当上皇上，只要能记住青无这个有功之臣，青无也就算心满意足了。那青无就回去准备，不打扰殿下了。少爷，咱们真的要跟柳青无合作吗？万一皇上知道此事，肯定会更加怀疑你。我寻找碧落天，其实也是为了皇上。皇上担心碧落天预言，强加赋税发展军事。我如果找到碧落天，我会第一时间交给皇上，可免皇上之忧，对江山社稷也有好处。那不如直接向皇上说明。不行。父王的心思不仅于此，我不能让皇上知道，父王寻找碧落天是为了争夺皇位。小六，你继续去寻找不幸的下落，我和袁崇去趟苏州。诺。就有此事，岂有此理！袁堡主息怒，不知为何，妹妹说，少保主和她私定了终身。这婚姻大事，自古以来都是父母之命、媒妁之言。家父离世，只好我这个长兄为父，做主过来和云包主商议此事了。嗯，林公子请放心，此事我一定会妥善处理。老爷，老爷，老爷不好了，少公子留了一封信，又跑了。那你还不赶紧去追？愣在这干什么？这，这个逆子，想把我困在家里，门都没有。不等明年三月三了，现在就要去找胡七美。那丫鬟的口音像是南方口音，我去江南一带找找，肯定能找到。驾！驾！驾！驾！云大哥。云云大哥，你来干嘛？云大哥，我刚刚在客栈等我哥的时候，看见你骑马匆忙的经过，我想肯定是有什么急事，所以我追上来看看能不能帮上什么。不用你帮忙，我要去找不气妹妹。那云大哥知道不气妹妹在哪儿吗？我不是说了要去找吗？既然是找，当然是不知道在哪儿。那我陪云大哥一起去吧。不用，林丹莎，我既然答应娶你，就一定会娶你。你不用这样步步紧逼，又让林玉泉过来找我爹，又是追上了，你这样只会让我越来越讨厌。驾，驾。
，谢谢尹大哥。不要以为我是在关心你，我只不过怕你冻死在这儿，到时候我爹又该打我了。嗯，我知道。那，谢谢云大哥林大哥，从你第一次牵起我的手的时候，我就喜欢上你了。我喜欢你的坦率，喜欢你的真诚，喜欢你那开朗的笑容。我这样对你，你还喜欢我？云大哥，我看得出来，你心里只有不气妹妹。你对不气妹妹是那么那么的好。我总在想，如果有一天，云大哥也能对我那么好，那该多好啊！其实一开始，我对不气妹妹也没有那么好，我也威胁过她，还轻薄过她。我不是一个什么好男人，在我眼里你是。我知道，逼你娶我，这么做很无耻。我只能这么做，你才会在意到我，云大哥。你能给我这个机会吗孙小姐长得奇丑无比，长得就跟那鬼一样。气瞎说！我听说啊，她长得跟薛飞小姐一模一样。好了，别说了，咱们到时候看一下啊。这些人怎么这么固执呢？来了一波又一波，八月份不就看见我了吗？小姐，我们进屋去吧。不行，这样太烦了。与其这样慢慢钓鱼，还不如我以身作饵，把那些有坏心思的人全都一网打尽。小夏，去通知朱守一声，说我今天想出府一趟。诺。小姐想出府啊？小姐，小姐万万使不得啊！小姐，现在外面对你好奇的人太多了，除了那些跟我们有朱府利益往来的商户，还有那些觊觎我们朱府财产的各位姑奶奶们。他们对你肯定会有动作的。现在出府真的是太不妥了，不然就等老太爷把他们都收拾得服服帖帖的，你再出府他也不迟啊。你放心吧，有小夏护着我，我不会有危险的。况且今日我是丫鬟，小夏是小姐。啊，这小姐，你的意思是？引蛇出。蝉，黄雀在后。对了，哇，小夏姐姐，好好看啊！就是啊，从没见小夏姐姐这样穿，对不对？是吧？太美了，小姐。
，干嘛要出来玩？哎呀，我就是在府里闷得慌，想出去转转。可是外面那么多人虎视眈眈，所以你呀、啊，今天就是朱府的小姐，我呢就是伺候你的丫鬟。这不行吧？哎呀，怎么不行了？你瞧瞧我，怎么看都是一个丫鬟的模样。你想啊，若是有人想对朱府的孙小姐不利。是会对你下手，还是对我下手啊？嗯，嗯，小姐说的对，是小夏思虑不周。小夏啊，你不会觉得我这么做是把你置于危险之中吗？小姐若成了目标，麻烦就更大了。小夏会武功，应付得了。小姐这一招，妙。把这围猫带上。别让人轻易瞧去的样子，你放心吧，朱氏会暗中保护我们。若是有危险，他们会立刻冲上来。我受伤没事，小姐千万不能受伤。嗯、少爷，刚刚传来消息，今天朱府孙小姐出府逛街了。这朱府突然多了一个孙小姐，那么多觊觎朱家财产的人还不急了眼？嗯，这么多人想让他死，他还敢招摇过市的出来闲逛？嗯，这丫头有意思。走，去看看，看这丫头打些什么主意。哇，新州府果然不愧是江南最富庶的地方。哎，给，谢谢谢谢给给给给。给给真是商铺林立，热闹繁华啊！我以前啊还纳闷，为什么九叔就是不肯到江南一带来讨饭？哼，原来他是首富之子，害怕被认出来。哎，小姐，咱们去绸缎铺逛逛吧。哎，小姐想选什么样的衣料？小店货品齐全，北地的呢奴，南地的丝绸，西地的麻，都是上等货。花花，你去选吧。好嘞，奴婢挑选的，一定让小姐满意。嗯，就要这个。嘿，姑娘的眼光真好，这种胶卷一年才能制得一匹，号称十两金不换。一年才制得一匹。十两金，这么贵啊！哎，听姑娘口音，不是本地人吧？这是江南诸暨作坊最贵的布料，小店一年只得三匹，大都是进口宫里，或被大富豪们选走。哎，选的剪不同，螺丝不同，织法就不同。十个绣娘赶一年才成，十两金，价格真不算贵。包起来送朱府。哪个朱府？当然是江南诸暨的朱府。小姐，用这个缝制衣裙，小姐穿起来一定很美。等到八月十五呢？啊，走吧。啊，好的。哎，真不看其他的了，还有很多好看的呢。天哪，得来全不费功夫。居然让我瞧见了孙小姐，我得去送信，快，跟着他们。哎，哎呀，怎么了？有人跟踪我们？跟着就跟着呗，我就不相信有人敢当街出手。让他们继续跟，我们继续逛。有你在，我很放心。今天我要把朱府的铺子都逛遍，把那些蛀虫都调出来。哎，长青，你说那个少年神医怎么来无影去无踪的呀？我们寻遍了整个苏州府，都没有看见他。世外高人都是如此。靖王分封在苏州这么多年，在苏州应该又有人来了。我。
我已经请了靖王世子帮忙，希望他能够尽快帮我找到他。来，张青，世子，元兄，世子，快请坐，请。怎么样，有消息了吗？张青，实在是抱歉，这东方神医不知道是不是已经离开苏州府了。我已命府上所有的人去打探他的消息，可能打探到的都是半个月前的事儿了。他最近应该是没有在苏州府出现过。哎，我要是早些知道七皇叔的事儿，我说什么也把他给留下来。我去找找。哎，长青，你在苏州人生地不熟的，还不如我的人出去找呢。你放心，我的人还在找，没歇着。找到之后，我第一时间通知你，好吧？再说你今天。你出去找人也难找，还不如先吃饭。正好这醉衣台啊，就是我府上的产业。今天我做东，大家都别跟我客气啊！啊，找不到那个神医，我也没有胃口。先走了。哎，哎，哎，长青，长青，哎，算了，你就让他去吧。他人在这儿，心思也不会在。走走走走走，我陪你喝。走。小姐，我不行了，不行了，我累了，我来帮你拿吧。不行，哪有让小姐拿东西？丫鬟空着手的。哎，小姐，你肯定也饿了。客官，您来了。哎，你们请，你们请。这醉衣台装修的挺漂亮，里面大师伯的菜应该也很不错，不如我们就进这家吧。花花，这家醉衣台不是祝福的产业，是九姑奶奶的。听闻姑奶奶们都算计着朱家的财产，这九姑奶奶也参与了吗？九姑奶奶嫁给靖王当侧妃，算是姑奶奶当中最有权势的。她虽然不能把靖王孙过继给朱家，但却带头联合几位姑奶奶，一心盘算分刮朱家的产业，借着靖王府，经常给老太爷施压。不是朱家的就好，小夏。待会如果有人找麻烦的话，尽管出手。嗯，砸别人家的酒楼，我才不心疼呢。就这家。哎，客官，你慢走。哎，哟，两位客官，请上座。来，没长眼了，赶紧。招呼一下，两位客官，不好意思，小店客满了，不好意思。这，哎，有位子了，那儿。啊，对对对，这边请。宽敞的桌子，二位姑娘在这儿坐，未免有点太浪费了吧？<笑>不如我跟二位姑娘同坐如何？啊？哪来的醉汉子如此无礼？知道我家小姐是谁吗？靖王爷的侧妃娘娘是我家小姐的九姑奶奶，你有什么资格和我家小姐同桌、啊？世子爷，你们家亲戚啊？胆敢在我靖王府的醉衣台闹事儿，还真是活得不耐烦了。他
她就是猪八太爷藏了多年的孙女儿，是吗？怪不得长这么漂亮。哎呀，吴大爷，您瞧您这一帮壮汉，姑娘们一块同桌，确实不太合适。要不这样，小的我这就安排，您和别人一块拼，行吗？行吗？你当大爷我是被吓的。刚才怪手，刚才怪手。大爷，我今天就在这儿拼桌了。哪来的狗跟这乱叫啊？拜了少爷我的酒性。哎呦！车漏了，什么玩意？姑娘，你放。行，我我保护你。